Hello friends, welcome to Henry Technical YouTube channel. We will discuss the electrician based questions. We will discuss the discussions. We will discuss the continuation. We will discuss the semester 1 module 6 on the AC fundamentals. We will discuss the continuation. We will discuss the continuation. What is the maximum value of voltage? For 240 volt RMS. For RMS voltage, it is 240 volt. We have the maximum voltage. Vm. Maximum will be always root to Vrms. 1.414 into 240. 1.4 into 24. 1.4 into 24 will be 300. Kristin, Vocês Phi square plus XL नो नात्रे 36 minus 24 the whole square. That is equal to root of phi square plus 12 square. That is root of 25 plus 144 that is equal to 169. So the answer will be 13. अब नो नात्रे 13 आणे नमके देने इम्पोर्टेंट सूट अंदर. So the answer will be 13 ohms. अरे तो वाटेस ऑफ़ फेस डिस्प्लेसमेंट ना सिंगल फेस सर्किट वाले सिंगल फेस सर्किट वाले फेस डिस्प्लेसमेंट अत्रे आने नल आने चाहिए कि ना ले वो रे सिंगल फेस सर्किट वाला ना वो सिंगल फेस सर्किट वाला ना वाले ये बो ना वो कार्य आप बैठे साथी के वो रे फेस डिस्प्लेसमेंट वो साधारण वाले तरह डिकारे � अरे तो वाटेस रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज ना स्टार कनेक्शन अरे स्टार कनेक्शन ने तो हम कह रहे हैं लाइन करंट और फेस करंट वाले इक्वले लाइन वोल्टेज ना वाला तो एक हम रूट तथरी फेस वोल्टेज आ रही है इधर इधर कंडीशन है स्टार इन कंडीशन है स्टार अगर उत्तर हम लोगों का लाइन लाइन वोल्टेज इसे इक्वल टू फेस वोल्टेज आना योर लाइन करंट इसे इक्वल टू रूट तथरी फेस करंट ओके लाइन करंट इसे इक्वल टू रूट तथरी फेस करंट अरे तो द कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ़ द थ्री फेस फोर फिफ्टीन वोल्ट फिफ्टी एट्स सप्लाई और बैलेंस लोड ऑफ़ थ्री थाउजेंड वाट्स अट्टे पॉइंट ए पावर फैटरी इस कांड करें स्टार वाले मैं तो किधर प्रश्न है लाल पास स्टार आयन डेल्टा अलग का पावर ना करें इतना का सेम है ना ना दाना रूट थ्री वीएलआईएल कॉस फाइव दान ना ना बेरना दे पावर अत्र अत्र ना मुआयरा अत्र ना मुआयरा में से इक्वल टू रूट थ्री इनटू वीएलए अत्र अन्ना नोटिपा� अब हम उनके दोनों नो का अब हम यू विल बी गेटिंग पॉइंट एट ना हम कर दिया ना आले भाई अंज अनुला लेवल लेक उड़ का ले पॉइंट फाइव ना हम के ना आले भाई अंज से ना लेवल उड़ का पंचिंग और टेक बो सो यू विल बी गेटिंग है ना नो टिप पद्रेंशे इंडियम मून आंटी पंचिंग ना रूट वन पॉइंट सेवन थ्री ले � नोका चाहिए तो कुछ भाई यूल भी गेटिंग एन आंसर लाइक ना टिप अदरेंस नोके चाहिए ना ले अब नोके चाहिए इंबो नोके लाइन करना स्टार कनेक्टेड आना ले लाइन करंड 
നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓക്കെ പവർ ഫാക്ടർ മെഷർമെൻറ്റ് ഇഫ് ദ വാട്ട് മീറ്റർ ഷോസ് ഈക്വൽ റീഡിംഗ് രണ്ട് ഈക്വൽ റീഡിംഗ് ആണ് ഈക്വൽ റീഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ഡബ്ല്യു ടു ഇത് എപ്പോഴാണ് വരിക നിങ്ങൾ ഫൈവ് പൂജ്യം ആകുമ്പോഴാണ് വരിക ഫൈവ് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കോസ് എത്രയാണ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പവർ ഫാക്ടറിലാണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ റീഡിംഗ് വരിക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു കോസ് ഫൈവ് സീറോ പവർ ഫാക്ടർ സീറോ അതായത് ഫൈവ് നയൻറ്റി ആകുന്ന സമയത്ത് ഡബ്ല്യു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വി എൽ ഐ എൽ ആയിരുന്നു ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വി എൽ അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ റീഡിംഗ് വന്നു പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നു നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പൂജ്യം നിങ്ങൾ പവർ ഫാക്ടറി യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പൂജ്യം ആകുമ്പോൾ സെയിം റീഡിംഗ് ആണ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ പൂജ്യം ആകുമ്പോൾ മാലിറ്റിയോടെ സെയിം ആണ് പക്ഷേ സൈൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത കാലിനടുത്ത പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ കോയിൽ ഹാവിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത്തിനാല് ഓമ് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് കാണുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോസ് ഫൈവ് കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ബൈ ഇസഡ് ആണ് ആർ നമ്മൾ കോളിഡ് തന്ന ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇസഡ് കണ്ടു പിടിക്കണം ഇസഡ് കണ്ടു പിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ കറണ്ടും വോൾട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ എത്ര വന്നു ഇനി ഗേറ്റിംഗ് ആൻസർ ലൈക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെ സിമ്പിൾ ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വാട്ട് ഇസ് എ ഫോമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എ സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് വിത്ത് എക്സ് എൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് സി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൽ ലെസ് ദാൻ എക്സ് സി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരണം സെഡ് ഈക്സ് ഉള്ളു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മുകളിൽ അപ്പോൾ എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ എന്ന ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവുകയോ ചെയ്യുക പക്ഷേ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഐറ്റംസ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആദ്യത്തെ വെയ്റ്റേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അടുത്തൊരു ചോദ്യം കാറ്റിലെടുത്ത പവർ ഫാക്ടർ ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് വാട്ടല്ല പതിനഞ്ച് ഓമാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് എക്സ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഇരുപത് ഓമ് കണക്കട ക്രോസ് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ കാണും പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പവർ ഫാക്ടറിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ആർ ബൈ ഇസ് എഡ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ആറ് പതിനഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇസഡ് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോറി റൂട്ട് ഓഫ് പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇരുപത് സ്ക്വയർ അറ്റ് സീക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാനൂറ് അത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റൂട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് റൂട്ട് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പം സെഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പവർ ഫാക്ടർ എത്ര കിട്ടും വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻസർ ലൈക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അടുത്ത ചോദ്യം കാലിൽ എടുത്ത വാല്യൂ ഓഫ് അഡ്മിറ്റൻസ് വൈ ആണ് അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് കാണണം ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് വന്നു വരുന്നത് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വി ബൈ ഐ അപ്പോൾ എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് ഇസഡ് അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് വൺ ബൈ മുപ്പത് വൈ ബൈ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമി കെട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് അല്ലേ എസ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന്
അപ്പോൾ ലോ പവർ ഫാക്ടറിനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടറെ ജനറലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണെങ്കിൽ അതിന് പാരലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കപ്പാസിറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബൈ കണക്ടിങ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൽ പാരലൽ കപ്പാസിറ്ററുകളെ പാരലായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത വാട്ട് ഇസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഫേസ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ ലൈൻ കറണ്ടിൻ്റെയും ഫേസ് കറണ്ടിൻ്റെയും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ കറണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ലൈൻ വോൾട്ടേജും ഫേസ് വോൾട്ടേജും ആണ് സെയിം ലൈൻ കറണ്ട് വിൽ ബി സീക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഫേസ് കറണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്രയും വരിക യെസ് ലൈൻ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഫേസ് കറണ്ട് അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് എ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫേസ് സീക്വൻസ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഫേസ് സീക്വൻസ് മീറ്ററിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ് സീക്വൻസ് മീറ്ററിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഫേസ് സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടു ടു എൻഷുർ ദ കറക്റ്റ് ഫേസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം അത് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫേസ് സീക്വൻസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് എൻഷർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഫേസ് സീക്വൻസ് മീറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത അടുത്ത കാലത്ത് അപ്പാരൻ്റ് പവർ ഓഫ് എ സ്റ്റാർ കൊണ്ട് ത്രീ ഫേസ് ലോഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വി എൽ പവർ ഫാക്ടറാണ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫേസ് കറണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പോ പത്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പാരൻ്റ് പവർ നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്താൽ റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ ആണ് ത്രീ ഫേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫേസ് ലോഡ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് അല്ലേ സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് ആകുമ്പോൾ ഐ എല്ലും ഐ ഫേസും എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഐ എൽ ഐ ഫേസ് സെയിം ആകുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻസർ ആസ് ഐ എൽ ഐ ഫേസ് സെയിം പത്ത് അല്ലേ പത്തിലാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലേ കാരണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഇട്ടായി അപ്പോൾ അത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര കിട്ടും yes you will be getting approximately your answer as 7199 nalla level la kittu adu nammal volt ampere la namukku kittu nalla kv like vaatumbo 7.5 yes 7.188 kodi und option le so your answer will be 7.188 kv okay appo adana avadhu uttar aayittu veru okay so adu note cheyidu kondu povu അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സി സർക്യൂട്ടിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനിയും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അത് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ സി സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ കുറേ ഈ പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനുകളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊക്കെ വരേണ്ടി വരും അല്ലേ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഈ കോഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗോൾഡ് ബാച്ചുകൾ ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ബാച്ചുകൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റിനുകളും അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ ഓൾറെഡി കുറേ വെബിനാർ സെഷനുകളും അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് സെഷനുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് നവംബറിൽ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ സീരീസ് തന്നെ നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ സീരീസിൽ റിലേറ്റഡ് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്തരം വീഡിയോകളൊക്കെ ഒന്നും സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ എല്ലാതും ഉള്ളൊരു പാക്കേജാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗോൾഡ് ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി ലൈവ് ആണ് കേട്ടോ ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ